Good evening money persons welcome to Daily Mansion number 706 powered by Dito which is a spam free insurance advisory platform and this is Daily Mansion market lo important updates and itli one by one quick ga discuss chesadam ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వన్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయినట్లయితే నిఫ్టీ నైన్టీ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి ట్వంటీ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ పాయింట్స్ కి క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాయింట్ వన్ టూ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది అండ్ ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి కూడా మన మార్కెట్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ గా ట్రేడ్ అయినా కూడా సెకండ్ హాఫ్ లోని మన మార్కెట్ లో ప్రెషర్ కనపడింది దీనికి రీజన్ మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ రోజు ఈవినింగ్ యూఎస్ నవంబర్ మంత్ సిపిఐ డేటా అయితే రిలీజ్ అవనున్నది సో ఈ నవంబర్ మంత్ లోని యుఎస్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది అన్నది మనం చూడాలి ఎందుకంటే ఈ డేటా ఆధారంగా ఈ రోజు అండ్ రేపు జరగబోతున్నటువంటి యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ లోని యుఎస్ ఫెడ్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ రిలేటెడ్ గా డిసిషన్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అండ్ ఈసారి అయితే యుఎస్ ఫెడ్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచకపోవచ్చు అని చెప్పే మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఈ రోజు రాబోతున్నటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా లోని ఏదైనా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ కనుక కనపడినట్లయితే యుఎస్ ఫెడ్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ రిలేటెడ్ గా కొంచెం స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్స్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అండ్ అంతేకాకుండా రేపు యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ అవుట్కమ్ రానున్నది కదా దీనిలోని యుఎస్ ఫెడ్ ఫ్యూచర్ మీటింగ్స్ రిలేటెడ్ గా కూడా ఎటువంటి కామెంట్స్ చేస్తున్నది మనం చూడవలసి ఉన్నది సో ఈ కీ డేటాస్ లైక్ ఈ రోజు యుఎస్ సిపిఐ డేటా అండ్ రేపు రాబోతున్నటువంటి యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ అవుట్కమ్ ముందు ఈ రోజు సెషన్ లో అయితే మన మార్కెట్ లోని ప్రెషర్ చూసాం సో ఈ రెండు ఈవెంట్స్ ని మనం ట్రాక్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఈ రోజు రిలీజ్ అయ్యేటువంటి యుఎస్ సిపిఐ డేటా లోని ఈ నవంబర్ లో యుఎస్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక మళ్లీ పెరిగినట్లయితే రేపు మన మార్కెట్ లో నెగిటివ్ రియాక్షన్ చూసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అండ్ అలాగే రేపు మన మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత యుఎస్ ఫెడ్ మీటింగ్ అవుట్కమ్ కూడా రానున్నది కదా ఫెడ్ దగ్గర నుంచి ఏమైనా నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చినట్లయితే ఎల్లుండి అంటే గురువారం రోజు కూడా మన మార్కెట్ లో నెగిటివ్ రియాక్షన్ చూసేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అందుకని ఈ టూ ఈవెంట్స్ ని మనం ట్రాక్ చేయాలి ఒకవేళ ఈ టూ ఈవెంట్స్ లో కనుక ఎటువంటి నెగిటివ్ అప్డేట్స్ లేనట్లయితే అగైన్ మార్కెట్ లో అయితే మనం కొంత పాజిటివ్ మూమెంటం చూడొచ్చు నెక్స్ట్ మోర్గన్ స్టాన్లే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టీల్ స్టాక్స్ రిలేటెడ్ గా చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ వచ్చింది ఈ మోర్గన్ స్టాన్లే వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ లోని స్టీల్ స్టాక్స్ అయితే అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేసాయి కదా ఈ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్ లో కూడా కంటిన్యూ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు దీనికి వీళ్ళు చెప్తున్నటువంటి రీజన్ ఏంటంటే చైనా ఎకానమీలోని ఇంకా రికవరీ కనపడట్లేదు అండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా కూడా ఇక్కడ డిమాండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే చాలా స్లోగా ఉన్నదని చెప్పి షేర్ చేస్తున్నారు అండ్ చైనాలోని రికవరీ కనపడకపోవడం అండ్ అంతేకాకుండా స్టీల్ కంపెనీస్ దగ్గర ఇన్వెంటరీ లెవెల్స్ కూడా బాగానే పెరిగిపోయాయి సో దీంతో డిమాండ్ ఎక్కువగా లేదు కానీ సప్లై ఎక్కువగా ఉన్నదనుకోండి ఏమవుతుంది ప్రైసులు కరెక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నది కదా సో చైనాలోని ఏదైతే ఈ డిమాండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికన్నా కూడా చాలా స్లోగా ఉన్నదో దాంతో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ లో కూడా స్టీల్ కంపెనీస్ అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉన్నదని చెప్పి వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ టాటా మోటార్స్ రిలేటెడ్ గా ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఉన్నది ఈ టాటా మోటార్స్ వాళ్ళ టాటా స్టార్ బస్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఈవీ బస్ ఏదైతే ఉన్నదో దానికి సిఎంవీఆర్ టైప్ అప్రూవల్ సర్టిఫికేట్ వచ్చినట్లుగా ఏఆర్ఏఐ అంటే ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు ఈ సిఎంవీఆర్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఏంటంటే సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్ రూల్ సర్టిఫికేట్ సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే వీళ్ళ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఈవీ బస్ ఏదైతే ఉన్నదో అది సెంట్రల్ మోటార్ వెహికల్ రూల్స్ అంటే కంప్లైన్సెస్ ఉంటాయి కదా ఈ కంప్లైన్సెస్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఫాలో అయిందని చెప్పి ఈ టైప్ ఆఫ్ అప్రూవల్ సర్టిఫికేట్ ఈ బస్ కి ఇష్యూ చేసినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇది టాటా మోటార్స్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ అండ్ అంతేకాకుండా ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు మన ఇండియాలోని ఈ టైప్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఓఎంస్ లోని టాటా మోటార్స్ వాళ్ళకే ఫస్ట్ వచ్చిందని చెప్పి వీళ్ళు షేర్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు డిస్నీ ఇండియా బిజినెస్ ని అక్వైర్ చేయడానికి చూస్తున్నట్టుగా చాలా రోజుల నుంచి మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే రిపోర్ట్ చేస్తున్నాయి కదా నో దీని రిలేటెడ్ గా ఎకనామిక్ టైమ్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ వచ్చింది ఈ డీల్ అయితే ఇప్పుడు ఫైనల్ స్టేజ్ లో ఉన్నదని దీని రిలేటెడ్ గా డిస్కషన్స్ కూడా త్వరలోనే క్లోజ్ అయ్యేటువంటి
ఆ ఎఫర్ట్స్ కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్లయితే వీడియోని మర్చిపోకుండా లైక్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి నెక్స్ట్ ఈ రోజు సెషన్ లో పిఏ ఇండస్ట్రీ స్టాక్ లోని సడన్ గా ఫాల్ కనపడి చివరికి నియర్లీ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది కదా దీనికి రీజన్ చైనాకి చెందినటువంటి రెయిన్బో ఆగ్రో వాళ్ళు పైరాక్సా సల్ఫోన్ మార్కెట్ లోకి ఎంటర్ అవబోతున్నట్లుగా దీనిలో భాగంగా వీళ్ళ బోర్డు టూ థౌసండ్ టన్స్ ప్రాజెక్ట్ కి ఎప్రూవ్ చేసినట్లుగా మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ అయితే రిపోర్ట్ చేస్తున్నాయి యాక్చువల్లీ పిఏ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళకి ఈ పైరాక్సో సల్ఫోన్ ఈజ్ ఎ కీ ప్రోడక్ట్ అండ్ వీళ్ళ టోటల్ రెవెన్యూస్ లోని దీని యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కూడా ఉన్నదని నా ఈ చైనీస్ కంపెనీ ఈ సెగ్మెంట్ లోకి ఎంటర్ అయినట్లయితే మార్కెట్ లో చాలా కాంపిటీషన్ పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అండ్ అలాగే చైనీస్ కంపెనీస్ చాలా తక్కువ ప్రైస్ లోని ఆఫర్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కాంపిటీషన్ లో పిఏ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ప్రైస్ తగ్గించుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి వీళ్ళ మార్జిన్స్ కూడా కొంత ఇంపాక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో ఇది పిఏ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ గా నెగిటివ్ అప్డేట్ కాబట్టి ఈ రోజు సెషన్ లో మనకి పిఏ ఇండస్ట్రీ స్టాక్ లో అంత ప్రెషర్ కనపడింది నెక్స్ట్ హెచ్ఎంఏ ఆగ్రో వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఫేస్ వాల్యూ టెన్ గా ఉన్న వీళ్ళ స్టాక్ ని ఫేస్ వాల్యూ వన్ గా స్ప్లిట్ చేస్తున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేశారు కదా నో ఈ స్టాక్ స్ప్లిట్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళ బోర్డు ఈ రోజు మీట్ అయ్యి ఈ స్టాక్ స్ప్లిట్ యొక్క రికార్డ్ డేట్ ని డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ గా ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది సో మీలో ఎవరైనా ఈ స్టాక్ స్ప్లిట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ నాటి కల్లా మీ డిమాట్ అకౌంట్ లోని ఈ షేర్స్ క్రెడిట్ అయి ఉండాలి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి పాజిటివ్ కార్పొరేట్ యాక్షన్ అనౌన్స్మెంట్ రావడంతో ఈ రోజు సెషన్ లో హెచ్ఎంఏ ఆగ్రో స్టాక్ లో ఒకసారి మనకి జంప్ కనపడింది నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ పిఎస్ కంపెనీ అయినటువంటి మిథాని అదే మిశ్ర ధాతు నిగమ్ లిమిటెడ్ వాళ్ళకి కొత్తగా త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ వరకు ఆర్డర్ వచ్చినట్టుగా వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు ఈ ఆర్డర్ తో కలుపుకుని ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ లోని వీళ్ళ ఆర్డర్ బుక్ పొజిషన్ లెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కి రీచ్ అయిందని అండ్ అంతేకాకుండా యాజ్ ఆన్ డేట్ చూసినట్లయితే వీళ్ళ దగ్గర సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఓపెన్ ఆర్డర్ పొజిషన్ ఉన్నట్లుగా వీళ్ళు షేర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ ఆర్డర్ రిలేటెడ్ గా ఆల్రెడీ వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ ప్రీవియస్ గానే మీడియా తో మాట్లాడుతూ వీళ్ళకి వస్తున్నటువంటి కొత్త ఆర్డర్స్ ఇస్రో హాల్ అండ్ అలాగే ఆర్మీ ట్యాంక్ అప్గ్రేడేషన్ రిలేటెడ్ గా వస్తున్నాయని దాంతో పాటు సప్లై చేయని ఇంప్రూవ్మెంట్ వల్ల కూడా వీళ్ళ ఆర్డర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతున్నట్టుగా కామెంట్ చేయడం జరిగింది సో వీళ్ళకి కొత్తగా ఈ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ వరకు ఆర్డర్ వచ్చిందన్న అప్డేట్ తోనే ఈ రోజు సెషన్ లో మనం మిథాని స్టాక్ లో పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీకాకుళం జిల్లా గారా ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ లోని ఒక గోల్డ్ స్కామ్ జరిగింది మీలో కొంతమందికి న్యూస్ తెలిసి ఉండొచ్చు అండ్ ఎవరికైనా తెలియలేనట్లయితే అసలు రియలీ ఇట్స్ ఎ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ బికాస్ ఎస్బీఐ లాంటి పెద్ద బ్యాంక్ లో ఇటువంటి స్కామ్ జరగడం ఈ స్కామ్ అసలు ఎలా చేశారంటే బ్యాంక్ కి చెందినటువంటి ఒక ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్ బయట వ్యక్తులతో కలిపి ఈ స్కామ్ చేయడం జరిగింది సి చాలా మంది గోల్డ్ లోన్స్ తీసుకుంటారు కదా గోల్డ్ బ్యాంక్ లో తాకట్టు పెట్టి ఈ విధంగా ఏదైతే గోల్డ్ ని బ్యాంక్ లో తాకట్టు పెట్టి లోన్స్ తీసుకున్నారో ఆ గోల్డ్ ని ఈ ఎంప్లాయీస్ అండ్ అలాగే కొంతమంది బయట వ్యక్తులు కలిసి వేరే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో అది తాకట్టు పెట్టి అక్కడ నుంచి లోన్స్ తీసుకుని రియల్ ఎస్టేట్ లోని స్టాక్ మార్కెట్ లోని అండ్ వేరియస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో అయితే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది కాకపోతే ఈ లోన్ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తులు కొంతకాలం తర్వాత లోన్ రీపే చేసేస్తారు కదా అలా రీపే చేసి ఆ గోల్డ్ వెనక్కి ఇమ్మని అడిగినప్పుడు ఆ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఏదో ఒక రీజన్ చెప్పి డిలే చేస్తూ రావడం జరిగింది దీంతో అనుమానించినటువంటి కొంతమంది దీని రిలేటెడ్ గా ఎంక్వైర్ చేసేసరికి ఈ ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ లో జరిగినటువంటి గోల్డ్ స్కామ్ అయితే బయటపడింది ఈ స్కామ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన ఈ బ్యాంక్ డిప్యూటీ మేనేజర్ అయినటువంటి స్వప్న ప్రియ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆల్రెడీ సూసైడ్ కూడా చేసుకున్నట్టుగా అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి అండ్ మరొక బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అయిన సురేష్ అయితే ప్రెసెంట్ కనపడట్లేదు అతను ఎక్కడికో ఎస్కేప్ అయ్యాడని అండ్ పోలీసులు అయితే అతన్ని ఎదుగుతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు అండ్ వీళ్ళు దగ్గర దగ్గర బ్యాంక్ కస్టమర్స్ కి చెందినటువంటి ఎంత గోల్డ్ ని తాకట్టు పెట్టారు తెలుసా ఏడు కేజీల గోల్డ్ ని ఈ విధంగా తాకట్టు పెట్టి స్కామ్ చేయడం జరిగింది నో వీళ్ళు బయట ఏదైతే ఈ గోల్డ్ అది తాకట్టు పెట్టారో దాన్ని అయితే ప్రెసెంట్ పోలీసులు అయితే రికవర్ చేసుకున్నట్టుగా అప్డేట్స్ వస్తున్నాయి బట్ రికవర్ చేసుకున్నా కూడా బ్యాంక్ కస్టమర్స్ కి ఆ గోల్డ్ రావడానికి ఇంకా టైం పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ ఇంకా కేసు నడుస్తుంది కాబట్టి ఆ కేసు కోర్టు లో ఉంటుంది ఈ ఇష్యూ అంతా రిజాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళకి మళ్ళీ వాళ్ళ గోల్డ్ రావడానికి అయితే మరికొన్ని డేస్ పట్టేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సి ఎస్బీఐ లాంట
ఎందుకు పప్పులో కాలేసినట్లే ఎందుకంటే బ్యాంక్ కి గనక మనం ఏదైనా లోన్ ని డిఫాల్ట్ చేసి బ్యాంక్ తోని వన్స్ సెటిల్మెంట్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి అంతే మనల్ని బ్యాంక్ ఎన్పిఏ గా పరిగణిస్తది అలా ఎన్పిఏ గా పరిగణించినట్లయితే ఫ్యూచర్ లో మనకి ఏ అవసరం వచ్చి బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్స్ తీసుకోవాలన్నా క్రెడిట్ కార్డ్స్ తీసుకోవాలన్నా ఏం తీసుకోవాలన్నా కూడా మనకి బ్యాంక్స్ నుంచి లోన్స్ గాని క్రెడిట్ కార్డ్స్ గాని ఎటువంటివి రావు ఎందుకంటే మన సిబిల్ స్కోర్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది కాబట్టి బట్ ఈ ఏజెన్సీస్ అయితే హ్యాపీగా ఇలా మోసం చేసి కస్టమర్స్ దగ్గర నుంచి కొంత డబ్బులు అయితే తీసుకుని వెళ్ళిపోతాయి పాపం కొంతమంది ఇటువంటివి నమ్మి బ్యాంక్ తో సెటిల్మెంట్ చేసుకున్నట్లయితే మనం కట్టాల్సిన లోన్ చాలా తగ్గిపోతుంది కదా హ్యాపీగా లోన్ అంత పే చేయాల్సిన లేదు అనుకుంటారు కానీ ఫ్యూచర్ లో చాలా ఇబ్బందులే ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం ఉన్నది సో ఇటువంటి ఏజెన్సీస్ ఎవరైనా ఒకవేళ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే మాత్రం అటువంటి వారిని అస్సలు నమ్మద్దు ఈవెన్ ఆర్బీఐ కూడా అదే చెప్తుంది నెక్స్ట్ డిక్సన్ టెక్నాలజీస్ వాళ్ళకి పెట్ గేట్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనేటువంటి ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ ఉన్నది ఈ కంపెనీ ఆల్రెడీ పిఎల్ఐ టూ పాయింట్ ఓ స్కీమ్ కి సెలెక్ట్ అయినట్టుగా మనం ప్రీవియస్ గా కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ కంపెనీ ఏం చేస్తుంటుంది అంటే మొబైల్స్ ఎల్ఈడి టీవీస్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ ఇవన్నీ కూడా కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేస్తూ ఉంటుంది నో ఈ కంపెనీ కి లెనోవా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది ఈ ఆర్డర్ లో భాగంగా వీళ్ళు లెనోవా కి ల్యాప్టాప్స్ అండ్ నోట్ బుక్స్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేయబోతున్నారు అండ్ ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేయడం కూడా వీళ్ళు ఇది పిఎల్ఐ టూ పాయింట్ ఓ స్కీమ్ లో భాగంగానే మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారు అండ్ ఇంకా ఈ కాంట్రాక్ట్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళు లెనోవా తోని డెఫినెట్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయవలసి ఉన్నది నెక్స్ట్ వేరియస్ ఇన్ఫ్రా సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి రైల్వే పిఎస్ కంపెనీ అయిన ఆర్విఎన్ఎల్ వాళ్ళకి యుఆర్సి అనేటువంటి ఒక ఇన్ఫ్రా కంపెనీ తోని జాయింట్ వెంచర్ ఉన్నది ఈ జాయింట్ వెంచర్ లోని ఆర్విఎన్ఎల్ వాళ్ళ షేర్ హోల్డింగ్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ అయితే యుఆర్సి వాళ్ళ షేర్ హోల్డింగ్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ నో ఈ కంపెనీ గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే వీళ్ళు మధ్యప్రదేశ్ మెట్రో రైల్ వాళ్ళు ఫ్లోట్ చేసినటువంటి టెండర్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఎల్వన్ బిటర్ గా సెలెక్ట్ అవడం జరిగింది ఈ ఆర్డర్ యొక్క వాల్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ క్రోర్స్ నో ఈ ఆర్డర్ లో భాగంగా ఈ జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ ఇండోర్ మెట్రో రైల్ కోసం ఫైవ్ మెట్రో స్టేషన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయబోతుంది నెక్స్ట్ ఎన్ టు అండ్ సోలార్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి స్టెర్లింగ్ అండ్ విల్సన్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఫండ్ రైజ్ చేయబోతున్నట్టుగా ప్రీవియస్ గా అనౌన్స్ చేశారు నో ఈ ఫండ్ రైజ్ అన్నది వీళ్ళు క్యూఐపి రూట్ లోని చేయబోతున్నారు ఈ క్యూఐపి నిన్న లాంచ్ అయింది అండ్ ఈ క్యూఐపి యొక్క ఫ్లోర్ ప్రైస్ ని వీళ్ళు త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీస్ టూ పైసాగా ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది నిన్న క్లోజింగ్ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్యూఐపి ఫ్లోర్ ప్రైస్ నియర్లీ థర్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో వీళ్ళు ఆఫర్ చేస్తున్నారు అండ్ రీసెంట్ గా చూస్తే స్టాక్ కూడా బాగానే ర్యాలీ అయింది కదా నో ఈ క్యూఐపి రిలేటెడ్ గా ఫర్దర్ గా అంటే ఫ్లోర్ ప్రైస్ పైన ఫర్దర్ గా ఏదైనా డిస్కౌంట్ అది ఆఫర్ చేస్తారా అన్న దాని రిలేటెడ్ గా డిసైడ్ అవడానికి వీళ్ళ బోర్డ్ డిసెంబర్ ఫోర్టీన్త్ రోజున మీట్ అయ్యి డిసైడ్ చేయబోతుంది నో ఈ ఫండ్ రైజ్ ఏదైతే చేయబోతున్నారో దాన్ని వీళ్ళ డెట్ అది తగ్గించుకోవడానికి అండ్ అలాగే వీళ్ళ ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్స్ అవి ఉంటాయి కదా వాటి రిలేటెడ్ గా యూస్ చేయబోతున్నట్టుగా వీళ్ళ మేనేజ్మెంట్ కూడా ప్రీవియస్ గానే కామెంట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వీసా అండ్ పాస్పోర్ట్ సర్వీసెస్ ఆఫర్ చేసేటువంటి బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాక్ లో ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి చాలా పాజిటివ్ మూమెంట్ కనపడింది కదా దీనికి రీజన్ ఏంటంటే యాక్చువల్ మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఇండియా అండ్ కెనడా మధ్యన ప్రీవియస్ గా కొన్ని ఇష్యూస్ జరగడం వల్ల ఇండియా కెనడా మధ్యన వీసా అండ్ పాస్పోర్ట్ సర్వీసెస్ ని కొన్నాళ్ళు ఆఫ్ చేస్తున్నట్లుగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దాని తర్వాత ఈ ఇష్యూస్ కొంత రిజాల్వ్ అవడంతో అగైన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా కెనడా మధ్యన ఈ పాస్పోర్ట్ వీసా సర్వీసెస్ ని రెజ్యూమ్ చేస్తున్నట్టుగా కూడా రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేసింది నో దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళకి కెనడా ఒంటావా అండ్ అలాగే టోరంటో సిటీస్ లోని పాస్పోర్ట్ అండ్ వీసా సర్వీసెస్ ని వీళ్ళు ఆఫర్ చేయడానికి కాంట్రాక్ట్ రావడం జరిగింది సో ఇది బిఎల్ఎస్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేటెడ్ గా పాజిటివ్ కాబట్టి ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి మనం స్టాక్ లో పాజిటివ్ మూమెంటం చూసాం ఇది గవర్నమెంట్ నుంచి వీళ్ళకి వచ్చినటువంటి రిపీట్ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ బేస్డ్ బ్యాంక్ అనేటువంటి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ బ్యాంక్ స్టాక్ రిలేటెడ్ గా ఒక అప్డేట్ ఉన్నది వీళ్ళు ప్రీవియస్ గానే క్యూఐపి రూట్ లో ఫండ్ రైజ్ చేయబోతున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేశారు నో ఈ క్యూఐపి రిలేటెడ్ గా నిన్న వీళ్ళు బోర్డ్ మీట్ అయ్యి క్యూఐపి ని అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ క్యూఐపి కూడా నిన్నే ఓపెన్ అయిపోయింది అండ్ ఈ క్యూఐపి యొక్క ఫ్లోర్ ప్రైస్ ని వీళ్ళు వన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ సిక్స్టీ సిక్స్ పైసాగా ఫిక్స్ చేయ
ఆపర్చునిటీని క్యాటర్ చేయడానికి హిండాల్కో వాళ్ళు ఒడిస్సాలోని ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం ద్వారా బ్యాటరీ ఫాయిల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీని సెటప్ చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు అండ్ ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీలోని జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ నాటి కల్లా ట్వంటీ ఫైవ్ టన్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీ ఫాయిల్ ప్లాంట్ ని వీళ్ళు కమిషన్ చేయబోతున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో ప్రెసెంట్ ఈవీ మార్కెట్ సైడ్ స్ట్రాంగ్ డిమాండ్ క్రియేట్ అవుతున్నది కదా సో ఈ డిమాండ్ ని అయితే ట్యాప్ చేయడానికి వీళ్ళు మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీని సెటప్ చేయబోతున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదానీ గ్రూప్ కంపెనీ అయినటువంటి అదానీ పోర్ట్స్ వాళ్ళ బోర్డు ఈ రోజు మీట్ అయ్యి వన్ ఆర్ మోర్ ట్రెంచెస్ లోని ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ బేసెస్ లో నాన్ కన్వర్టబుల్ డిపెంజర్స్ ని ఇష్యూ చేయడం ద్వారా ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఫండ్ రైస్ ప్రపోజల్ ని అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఫండ్ ఏదైతే వీళ్ళు రైస్ చేయబోతున్నారో దాన్ని వీళ్ళ క్యాపెక్స్ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డెట్ రీఫైనాన్సింగ్ రిలేటెడ్ గా అండ్ అలాగే జనరల్ కార్పొరేట్ పర్పస్ కోసం రైస్ చేస్తున్నా అని చెప్పి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది అండ్ దీంతో పాటుగా వీళ్ళు ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ బేసెస్ లో వన్ ఆర్ మోర్ ట్రెంచెస్ లోని నాన్ క్యూములేటివ్ రిడంబుల్ ప్రిఫరెన్షియల్ షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయడం ద్వారా కూడా టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఫండ్ రైస్ ప్రపోజల్ ని కూడా అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ రైస్ చేసేటువంటి ఫండ్ ద్వారా వీళ్ళ క్యాపెక్స్ రిలేటెడ్ గా అది ఇన్వెస్ట్ చేయబోతున్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ థర్మాక్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఆర్డర్ రిలేటెడ్ గా ఒక అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది వీళ్ళ సబ్సిడరీ కంపెనీ కి వన్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ ఎనర్జీ కంగోల్మేట్ దగ్గర నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వరకు ఆర్డర్ వచ్చింది ఈ ఆర్డర్ లో భాగంగా మన ఇండియాలోని వీళ్ళు రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట అండ్ ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని టోటల్ గా ఫైవ్ సిఎన్జి ప్లాంట్స్ ని అయితే సెటప్ చేయబోతున్నారు అండ్ వీళ్ళు సెటప్ చేయబోతున్నటువంటి ఈ టోటల్ సిఎన్జి ప్లాంట్స్ ద్వారా పర్ డే వన్ హండ్రెడ్ టెన్ టన్స్ ఆఫ్ బయో సిఎన్జి ని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్పి వీళ్ళు అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళకి ఆర్డర్ వచ్చిందని అప్డేట్ తోనే ఈ రోజు సెషన్ లో థర్మాక్స్ లిమిటెడ్ స్టాక్ టూ పెరిగింది నెక్స్ట్ స్పైస్ జెట్ వాళ్ళు ఈ రోజు వాళ్ళ క్వార్టర్ టూ రిజల్ట్స్ తో పాటుగా రీసెంట్ గా ఫండ్ రైజ్ రిలేటెడ్ కూడా అనౌన్స్ చేస్తామని చెప్పారు కదా ఆ అనౌన్స్మెంట్ కూడా వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ముందుగా వీళ్ళ రిజల్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం దెన్ దాని తర్వాత ఫండ్ రైజ్ రిలేటెడ్ గా కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం ముందుగా రిజల్ట్స్ చూసినట్లయితే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన ప్రీవియస్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేసిన వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో అయితే బాగానే డ్రాప్ కనిపిస్తుంది అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ వీళ్ళ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ త్రీ క్రోర్స్ లాస్ జనరేట్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లోని వన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేశారు అండ్ ఈ క్వార్టర్ లో అగైన్ వీళ్ళు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ నైన్ క్రోర్స్ లాస్ జనరేట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఈరోన్ ఇయర్ లో చూసిన క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ లో చూసిన రెవెన్యూస్ లో డ్రాప్ కనపడుతున్న ఈరోన్ ఇయర్ లో వీళ్ళు లాస్ తగ్గింది కదా దానికి రీజన్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ తగ్గి ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ తగ్గడం వల్లనే ఈరోన్ ఇయర్ బేసెస్ లోని లాస్ అయితే తగ్గింది బట్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేసినట్లయితే అగైన్ ఈ క్వార్టర్ లోని వీళ్ళు లాస్ లోకి వచ్చేసారు సో ఈ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు సెషన్ లో స్పైస్ జెట్ స్టాక్ లో అయితే మనం ప్రెషర్ చూసాం అండ్ ఈ రిజల్ట్స్ తో పాటుగా వీళ్ళ బోర్డ్ ఫండ్ రేస్ ప్రపోజల్ ని కూడా అప్రూవ్ చేయడం జరిగింది ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ బేసెస్ లోని ప్రిఫరెన్షియల్ అలాట్మెంట్ ద్వారా వీళ్ళు టోటల్ గా థర్టీ టూ క్రోర్ ఎయిట్ లాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ ఈక్విటీ షేర్స్ ని అండ్ అలాగే థర్టీన్ క్రోర్స్ వారెంట్స్ ని ఈచ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చొప్పున ఇష్యూ చేయడం ద్వారా ఫండ్ రేస్ చేయడానికి వీళ్ళ బోర్డు అప్రూవ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఇంకా ఈ ఫండ్ రేస్ రిలేటెడ్ గా వీళ్ళకి వేరే అప్రూవల్స్ అయితే రావాల్సి ఉన్నది అండ్ వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రపోజ్ అలాటీస్ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చారు ఆ లిస్ట్ మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ పై చూడొచ్చు ఓవరాల్ ఈ ఫండ్ రేజ్ రిలేటెడ్ గా అనౌన్స్మెంట్ రావడంతో పాటు రిజల్ట్స్ కూడా కొంచెం వీక్ గా ఉండడంతో స్టాక్ లో అయితే మనకి ప్రెషర్ కనపడింది నెక్స్ట్ ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది ఇన్ఫోసిస్ వాళ్ళ సిఎఫ్ఓ అండ్ కీ మేనేజరియల్ పర్సన్ అయినటువంటి నీలాంజన్ రాయ్ గారు తన సర్వీసెస్ కి రిజైన్ చేసినట్టుగా వీళ్ళు అనౌన్స్ చేశారు ఈయన యాక్చువల్లీ ఇన్ఫోసిస్ తో లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ గా వర్క్ చేస్తున్నారు సడన్ గా అయితే ఈయన ఇప్పుడు రిజైన్ చేయడం జరిగింది నో ఈయన పొజిషన్ లోని జయేష్ గారు ని కొత్త సిఎఫ్ఓ గా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఇన్ఫోసిస్ అపాయింట్ చేస్తున్నట్టుగా చెప్తుంది సో సడన్ గా వీళ్ళ సిఎఫ్ఓ రిజైన్ చేస్తారని అప్డేట్ రావడంతో ఈ రోజు సెషన్ లో ఇన్ఫోసిస్ స్టాక్ లో మనకి స్లైట్ గా ప్రెషర్ కనపడింది వీడియో క్లోజ్ చేసే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్